പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ശേഷിക്കെ പാലായിൽ പ്രചാരണം വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുന്നണികൾ പരസ്യ പ്രചാരണത്തിന് ഏതാനും ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കുന്നതിനാൽ ഉന്നത നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കി പ്രചാരണം ഊർജിതപ്പെടുത്താനാണ് തീവ്ര ശ്രമം സംസ്ഥാന നേതാക്കളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും ഇതിനകം രണ്ട് റൌണ്ട് പ്രചാരണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രനും കെ ഇ ഇസ്മായിലും അടക്കം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥിക്കായി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തിക്കും മുഖ്യമന്ത്രി മൂന്ന് ദിവസം പാലായിലുണ്ടാകും മേഖലകൾ തിരിച്ച് ഒമ്പത് യോഗങ്ങളിൽ പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുക്കും യു ഡി എഫിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും അടക്കം പ്രമുഖരുടെ നീണ്ട നിര തന്നെ എത്തും പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ളയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ബി ജെ പി പ്രചാരണം ശോഭ സുരേന്ദ്രനാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ചുമതല അതിനിടെ ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ പിന്തുണച്ച എസ് എൻ ഡി പി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു ക്രൈസ്തവ സഭകളും വരും ദിവസങ്ങളിൽ നിലപാട് അറിയിക്കും കേരള കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം കെ എം മാണിക്ക് ശേഷം ഇനി ഇല്ലാത്ത വിധം മാറി മാണിയുടെ അപ്രമാദിത്യം ഇനിയില്ല തന്റെ കിരീടാവകാശിയായി മാണി തന്നെ നിയോഗിച്ച മകൻ ജോസ് കെ മാണിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നയതന്ത്രജ്ഞയ്ക്ക് പിതാവിനെ അപേക്ഷ മൂർച്ച കുറവാണ് ഫലത്തിൽ രണ്ടു പാർട്ടിയായി മാറി മാണിയുടെ കേരള കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസിന്റെ പിടിവാശിയിൽ ഒരു പാർട്ടിയായി ഇപ്പോഴും അറിയപ്പെടുന്നുവെന്ന് മാത്രം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലാ യു ഡി എഫിനും കേരള കോൺഗ്രസിനും പ്രധാനമാണ് മാണിയുടേതല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥാനാർത്ഥി പാലായിൽ ഉണ്ടാവുമോ എന്നത് കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചും ജോസ് കെ മാണിയെ സംബന്ധിച്ചും പ്രധാനമാണ് എല്ലാ കാലത്തും മാണിയോടൊപ്പം നിന്ന സി എസ് സി എഫ് തോമസിനെ പോലും കൂടെ കൂട്ടാൻ ജോസ് കെ മാണിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചടിയാണ് ജോസ് കെ മാണി പി ജെ ജോസഫ് തർക്കം യു ഡി എഫിനെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് സ്ഥാനാർത്ഥിയും നേതാക്കളും പാലായിൽ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് യു ഡി എഫ് നിർദ്ദേശിച്ചെങ്കിലും കേരള കോൺഗ്രസിൽ ആശയക്കുഴപ്പം തുടരുകയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജോസഫ് വിഭാഗം പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നിരുന്നു എന്നാൽ ഇതൊന്നും ജോസ് കെ മാണിയുടെ വിഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല ജോസഫ് എത്തുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പോലും പറയാൻ ജോസഫ് കെ മാണി തയ്യാറല്ല ജോസഫ് വിഭാഗത്തെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിനും ജോസ് കെ മാണി പക്ഷം സഹകരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ജോസഫ് വിഭാഗം എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പന്റെയും എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയുടെയും വാഹന പ്രചാരണവും ഇന്ന് തുടരും ഇടത് വലത് മുന്നണികൾ റബ്ബർ കർഷകരെ ചതിച്ചെന്ന് എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരി പറഞ്ഞു എൻ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് സ്വീകരണ കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നിലം ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ശബരിമല വിഷയവും മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങളും കാശ്മീർ വിഷയവുമെല്ലാം ബി ജെ പി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ചർച്ചയാക്കുന്നുണ്ട് സി പി ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ഇടത് പ്രചാരണ യോഗത്തിനെത്തും യു ഡി എഫിനായി വോട്ട് ഉറപ്പിക്കാൻ പി ജെ ജോസഫും പാലയിൽ പ്രചരണത്തിനെത്തും പാലായിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായി പങ്കെടുക്കുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് യു ഡി എഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു കേരള കോൺഗ്രസ് എം സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോം പുലിക്കുന്നേൽ കൈതച്ചക്ക ചിഹ്നത്തിലും ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി മാണി സി കാപ്പൻ ഫ്ലോക്ക് ചിഹ്നത്തിലുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത് ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിനാണ് പാലായിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെണ്ണൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് നടക്കും പാലായിലെ പുതുമാണിക്യം ആരെന്നറിയാൻ ഇനി കുറച്ചു ദിവസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രം വെബ്ഡെസ്ക് തത്വമൈ ന്യൂസ്